আসসালামু আলাইকুম সাধুর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল আই এর সংবাদ আয়োজন এবং পুরো সংবাদ জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি উসমা হাসান প্রিয় দর্শক বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ ফুল কে মিল্ক পাউডার সংবাদ শিরোনামগুলো অনশন ভাঙলে উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে শাহজালালে চলছে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন গ্রেফতার পাঁচ শিক্ষার্থীর চারজন কারাগারে করোনার অমিক্রন সংক্রমণের চিকিৎসার গাইডলাইন চূড়ান্ত করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নতুন এই ধরনের কারণেই সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী মন্তব্য বিএনপি জামাতের বিরুদ্ধে বিদেশে আট লবিস্ট ফার্ম নিয়োগের অভিযোগ ফেব্রুয়ারিতে র্যাব ইস্যুতে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আশা বিদেশে অর্থ পাচারে অভিযুক্ত উনসত্তর জনের তালিকা হাইকোর্টে জমা দিয়েছে বিএফআইইউ কানাডার বিষয়ে তথ্য নেই গোয়েন্দাদের কাছে এবং ইমপ্রেসের দি গ্রেভ অস্কারের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র বিভাগের রিমাইন্ডার লিস্টে আসায় বিশিষ্ট জনদের অভিনন্দন দেশি চলচ্চিত্র এগিয়ে নেওয়ার আশা এছাড়াও নিটোল টাটা বিশেষ সংবাদে যা থাকছে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের খবর কুয়াশায় সাল ছুঁয়ে পানি আর কত হয়রানি আছে সমাধান বসত ঘরে লাগাও আনু আসি এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে ইউটিউবে চ্যানেল আই লাইভ চ্যানেলে এবং ফেসবুকে আমাদের ওয়েবসাইট পেজে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে যাবো বিস্তারিত সংবাদে দর্শক এই মুহূর্তে শিক্ষামন্ত্রীর শিক্ষামন্ত্রীর বাসভবনে সংবাদ সম্মেলন হচ্ছে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে আমাদের সাথে আছেন মোস্তফা মল্লিক মল্লিক আমরা যে সিদ্ধান্তে সবাই মিলেই যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের শিক্ষার্থীরা তারা তাদের যে অবরোধ কর্মসূচি কারণগুলো সেগুলো আমরা সবগুলো অ্যাড্রেস করব সেই কোথায় সমস্যা আছে সমস্যার সমাধান করা সেগুলো করব আরেকটি বিষয় আমি একদম অবশ্যই বলবো যে আমাদের শিক্ষার্থীরা তারা যে আন্দোলনটি করেছে এই সময়ের মধ্যে আমরা অনেক সময় দেখি ছাত্র আন্দোলনে যে অনেক ভাঙচুর হয় অনেক ধরনের যায় কিন্তু এই আন্দোলন দেখেছি অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ আন্দোলন সেই জন্যে নিশ্চয়ই তারা সাধুবাদ পাবার যোগ্য তবে একটা পর্যায়ে গিয়ে যখন উপাচার্যের ভবনে বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেয়া হয় বা সেখানে সামনে আমরা দেখেছি বা শুনেছি যে বালির বস্তা টস্তা দিয়ে একেবারে প্রায় বাংকার করা তখন আমরা সবাই খুব উৎকণ্ঠায় ছিলাম যে এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনটি একটা ভিন্ন দিকে চলে যায় কি না তো আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে শিক্ষার্থীরা তারা আমাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত সমস্যার সমাধান যে আমরা করতে চাই সেই তাতে তারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং সেই সমস্যাগুলো সমাধানে তারা আমাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করবে আর যে ঘটনাগুলো ঘটে গেছে যে কারণে কয়েকটি দফার আন্দোলন হঠাৎ করেই এক দফার আন্দোলনে পরিণত হলো এবং তার মধ্যে এই সময়ে যেসব ঘটনা প্রভাব ঘটেছে সেগুলোর জন্য সেই বিষয়গুলো আমাদের একদম খতিয়ে দেখব আমরা সেখানে কারো যদি ত্রুটি থাকে বিচ্যুতি থাকে অবহেলা থাকে তার সব কিছুই খতিয়ে দেখা হবে এবং তিনি যেই হন না কেন যে বা যারাই হন না কেন তাদের বিরুদ্ধে সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অনশন ভাঙলেও উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে তাদের আন্দোলন চলছে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে অর্থ যোগানের অভিযোগে গ্রেপ্তার পাঁচ শিক্ষার্থী চারজনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে সিলেট প্রতিনিধি সাদিকুর রহমান সাকির পাঠানো তথ্য ও ভিডিও চিত্র নিয়ে শাকের আদনানের রিপোর্ট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদুদ্দিন আহমেদের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনের অংশ হিসেবে উনিশ জানুয়ারি থেকে আবরণ অনশন করে আসছিল শিক্ষার্থীরা শিক্ষার্থীদের অনশন ভাঙাতে ভরে ঢাকা থেকে স্ত্রী অধ্যাপক ডক্টর ইয়াসমিন হককে সঙ্গে নিয়ে ক্যাম্পাসে যান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক ও কথা সাহিত্যিক অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবাল সকাল সাড়ে দশটার দিকে শিক্ষার্থীদের পানি পান করিয়ে অনশন ভাঙান তারা 
আমরা তাদেরকে অনুরোধ করেছি যে তোমাদের প্রাণ অনেক মূল্যবান এই প্রাণ এরকম একজন মানুষের জন্য তোমরা বিপদগ্রস্ত করবে না তোমরা বিপদে পড়বে না তারা আমাদের অনুরোধ রক্ষা করে আজকে সকালবেলা সবাই মিলে অনশন ভঙ্গ করেছে আমি আমার জীবনে এর থেকে বেশি আনন্দ কখনো পাই নাই এরা অনশন ভেঙেছে সব একসঙ্গে আপনারা সবাই দেখেছেন এটা আমরা কখনো মানে আমাদের জন্য এটা সবচেয়ে বড় পাওনা অনশন ভাঙলেও আন্দোলন চলবে বলে জানায় শিক্ষার্থীরা তারা আমাদেরকে বিশ্বাস আশ্বাস দুইটাই দিয়েছেন যে যে তাদের কাছে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা এসেছিলেন এবং বলেছেন যে আমাদের যে দাবি দাওয়াগুলো আছে সেটা হচ্ছে আমাদের পূরণ করে দেওয়া হবে তো আমাদের ওনারা আমাদের কাছে অসম্ভব শ্রদ্ধেয় মানুষ আমরা তাদের কথায় অসম্ভব বিশ্বাস করি এবং তাদের কথাতেই আমরা বিশ্বাস করি আজকে আমরা অনশন ভেঙেছি অনশন কার্যক্রমটা বন্ধ করে রাখছি কিন্তু এছাড়া আমাদের আন্দোলন কার্যক্রম চলবে আমরা হয়তো বা বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাব গত ১৩ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেগম সিরাজুননিসা চৌধুরী হলেন প্রাদক্ষের বিরুদ্ধে অসদালতরণের অভিযোগ এনে তার পদত্যাগ সহ তিন দফা দাবিতে আন্দোলন শুরু করে হলের ছাত্রীরা পরে প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হয়ে ওই আন্দোলন উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদুদ্দিন আহমেদের পদত্যাগের দাবিতে রূপ নেয় শাকের আদান চ্যানেল আই দেশে এক সপ্তাহের ব্যবধানে করোনায় আক্রান্ত শনাক্ত ও মৃত্যু বাড়লেও বুধবার আগের দিনের চেয়ে শনাক্ত ও মৃত্যু কমেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে গত বছর জানুয়ারির মাসে যেখানে মোট রোগী ছিল একুশ হাজার ছয়শো উনত্রিশ জন এবছর জানুয়ারি শেষ হওয়ার আগেই আক্রান্ত শনাক্ত এক লাখ তিরিশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে করোনার নতুন ধরন অমিক্রনের কারণেই সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী বলছেন সংশ্লিষ্টরা অমিক্রনের চিকিৎসা গাইডলাইন চূড়ান্ত করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানাতুল বাকে এক একটা রিপোর্ট দেশে বুধবার পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় নতুন আরও পনেরো হাজার পাঁচশো সাতাশ জন শনাক্ত হয়েছে মৃত্যু হয়েছে সতের জনের এই নিয়ে মোট মৃত্যু আঠাশ হাজার দুশো তিয়াত্তর জন আক্রান্তের হার একত্রিশ দশমিক ছয় চার শতাংশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে ১৯ জানুয়ারির আগের সাত দিন একদিনে আক্রান্ত শনাক্তের হার পঁচিশ শতাংশের কিছু বেশি ছিল এই হার চলতি সপ্তাহে বেড়ে বত্রিশ শতাংশ ছাড়িয়েছে দু হাজার একুশ সালের জানুয়ারি মাসে এই সময় আমরা মোট রোগী পেয়েছিলাম একুশ হাজার ছয়শো উনত্রিশ জন দু হাজার বাইশ সালের জানুয়ারিতে এক লাখ তিরিশ হাজারেরও বেশি ইতিমধ্যেই শনাক্ত হয়েছে এত বেশি সংখ্যক রোগী আমরা সবশেষ লাখের উপরে রোগী দেখেছি আগস্ট মাসে দু লাখ তেইশ হাজারের বেশি রোগী ছিল জুলাই মাসে তিন লাখ ছত্রিশ হাজারের বেশি রোগী শনাক্ত হয়েছিল সেপ্টেম্বরে এসে পঞ্চান্ন হাজারের বেশি রোগী শনাক্ত হয়েছিল গত বছর এবং তারপর এটি ক্রমাগত কমছিল সংশ্লিষ্টরা বলছেন অমিক্রনের কারণেই ঊর্ধ্বমুখী সংক্রমণ ঘটছে অমিক্রন শনাক্ত হচ্ছে এবং এই অমিক্রনের কারণেই যারা মনে করছেন যে এই সংক্রমণটি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে এই বিষয় নিয়ে ক্লিনিক্যাল গাইডলাইন ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে সেটি চূড়ান্ত হয়ে গেছে সেটি আমরা সময়ের মধ্যেই আমরা আমাদের অন্যান্য যে সমস্ত স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলো আছে আমরা সেই নির্দেশনা ইতিমধ্যে দিয়েছি এবং গাইডলাইনটি আমরা আপনাদের সঙ্গে আমরা শেয়ার করব নতুন নতুন যে তথ্য বগুড়াশেরপুরে বাস ও সিএনজি অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে পাঁচ জন নিহত হয়েছে নীলফামারিতে ট্রেনে কাটা পড়ে ইজি বাইকের তিন যাত্রী মারা গেছেন গুরুতর আহত হয়েছেন চালক সহ পাঁচ যাত্রী হতাহত যাত্রীদের সবাই জেলার উত্তর বিজেডের নারী শ্রমিক বুধবার সকাল সাড়ে ছটার দিকে নীলফামারী সদরের দারোয়ানি রেল ক্রসিং এ ওই দুর্ঘটনা ঘটে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় সকাল সাড়ে ছটার দিকে এপিজেডের সাত নারী শ্রমিক ইজি বাইকে করে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন দারোয়ানি রেল ক্রসিং অতিক্রমের সময় ইজি বাইকটিতে চিলাহাটি গ্রামে অন্তনগর রূপসা এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কা লাগে এতে আরোহী সহ ইজি বাইকটি দুমড়ে মুচড়ে রেল লাইন থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে ছিটকে পড়ে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন ওই সময়ের লেভেল ক্রসিং এ কোনো সিগন্যাল ছিল না দেশবিরোধী অপপ্রচার চালাতে কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিদেশে আটটি লবিস্ট ফার্ম নিয়োগ করেছে বিএনপির জামাত চক্র জাতীয় সংসদে এই তথ্য দিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন এদের নেতিবাচক কার্যক্রম মোকাবেলায় কাজ করছে সরকারের বিজিআর নামে পিআর ফার্ম আগামী মাসে অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক পার্টনারশিপ ডায়ালগে র্যাবের বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞায় সমাধান আসবে বলে আশাবাদী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সোমা ইসলামের রিপোর্ট
এই ধরনের ভিতরে থেকে যারা কাজ করে তাদের প্রতি দীক্ষা সেই মন দেন সেই মন দেন এই রকমের বাজেকতা তারা বলে সেই মন দেন 300 বিধিতে দাঁড়িয়ে 31 মিনিটের বক্তব্যে ঠিক এভাবেই দেশে সর্বনাশ করতে বিদেশে বসে বিএনপি জামাতের লবিস্ট চরযন্ত্রের সকল তথ্য সংসদে তুলে ধরলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী শুরুতেই আমি বলতে চাই যে জামাত বিএনপি দল সর্বমোট আটটি লবিস্ট ফার্ম নিয়োগ করেছে আমি বিশ্বাস করতে পারি না নিশ্চয়ই বিএনপি মাঠে ময়দানে যে কর্মী আছেন তারা কেউ চাইবেন না এদেশের অমঙ্গল হোক তারা কেউ চাইবেন না এদেশের ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হোক কিন্তু এদের কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় লোক ওদের অগোচরে এমন কাজ করেছে না এই ধরনের আপনার এই লবি করা বাংলাদেশের জন্য তারাও চাইবেন না আমি শিওর যে আমাদের বিএনপি সদস্য যারা আছেন अपकौशल बंद करते नामक एक प्रतिष्ठान क्या कर प्रश्न सरकार की नियोग कर পিআর ফার্ম নিয়োগ করেছিলাম ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু একটি হচ্ছে কংগ্রেসে গিয়ে সিনেটে গিয়ে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টে গিয়ে লবি করে তদবির করে আমরা সেই ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করিনি আমরা যে প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করেছি না এইটা লবি ফার্ম কিন্তু তাদের দায় দায়িত্ব ছিল দায় দায়িত্ব হচ্ছে গিয়ে তারা যে অপপ্রচার যেগুলো হয় মিথ্যা তত্ত্বগুলো যেগুলো প্রকাশ হয় সেইগুলো পাবলিকরে জানান দেওয়ার জন্যে ফ্যাক্টগুলো সত্যি কথা কথাগুলো তারা বলবে দুই হাজার চো দুই হাজার চোদ্দ পনেরো সালে নিয়োগ দেয় এবং তখন আপনারা বলেছি যে আইসিটি বন্ধ করার জন্যে যে লবিস্ট নিয়োগ হয়েছিল এবং তারা বিভিন্ন রকম মিথ্যা প্রচারণা করছিল অসত্য প্রচারণা তার কারণেই এই বিজিয়ার নুগ হয় যাতে তাদের এই বানোয়ার তত্ত্বগুলো আপনার বিরুদ্ধে তারা লিখতে পারে কথা বলেন র্যাব নিয়ে আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে জানালেন আসার কথা এবং র্যাবের বিরুদ্ধে গত কয়েক বছর ধরে আমাদের এই বিভিন্ন লবিস্ট প্রতিষ্ঠান আমাদের প্রতিপক্ষের লবিস্ট প্রতিষ্ঠান আর তারা শুধু আমেরিকান সরকারের কাছে মিথ্যা তত্ত্ব কিংবা অসত্য ঘটনাগুলো প্রকাশ করেন নাই সেই সাথে পৃথিবীতে বড় বড় যেগুলো হিউম্যান রাইটস গ্রুপ আছে তাদেরও কন্টিনিউসলি তারা ফিডব্যাক করতেছেন ट्रांसपैरेंसिशनल प्रकाशित दुर्नीति रिपोर्ट के गतानुगतिक और एक पेशे बोले तथ्य और सम्प्रचार मंत्री ड हसान महमूद सचिवालय समसामयिक विषय नहीं आयोजित संवाद सम्मेलन तथ्य और सम्प्रचार मंत्री टीआईवि निजे दुर्नीतिग्रस्त তাদের আর বিএনপির বিবৃতির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই তিনি বলেন বিএনপি দেশের বিরুদ্ধে দেশের মানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে বিদেশে লবিস্ট নিয়োগ করে এর আগে বিএনপি জামাত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধের চেষ্টা চালিয়েছিল তারা গতকাল যে তথ্য প্রকাশ করেছে এটি দেখে এবং পরে এটি প্রতিমান হয় এটি গতানুগতিক ছাড়া অন্য কোনো কিছু নয় কেবি একটি এনজিও বিভিন্ন জায়গা থেকে ফান্ড কালেকশন করে তারা চলে এবং টিএবি জাতিসংঘ কর্তৃক অ্যাফিলিয়েটেড কোনো সংস্থাও নয় সংগঠনের কোনো প্রতিবেদন যদি ভুল তথ্যপাত্রের উপর হয় কিংবা ফরমাইসি হয় কিংবা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয় কিংবা গতানুগতিক হয় তখন সেই সংস্থাটির মানমর্যাদায় ক্ষুণ্ণ হয় প্রস্তাবিত নির্বাচন কমিশন নিয়োগ বিল সংশোধন করে কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্টতা নেই ঋণ খেলাপি নয় এমন ব্যক্তিকে নির্বাচন কমিশনের নিয়োগ দিতে বলেছে সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন প্রশাসনিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিবেচনা সর্বদলীয় সম্মতিতে নির্বাচন কমিশনার করার পরামর্শ দিয়েছেন সাবেক সিইসি ডক্টর এটিএম শামসুল হুদা রোকসানা মিনির রিপোর্ট
মন্ত্রিপরিষদে গত সতেরোই জানুয়ারি সিইসি সহ নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন দু হাজার খসড়া অনুমোদনের পর ২৩ জানুয়ারি প্রস্তাবিত খসড়া আইনটি বিল আকারে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয় প্রস্তাবিত আইনের দুর্বল দিক ও সমস্যাগুলোর তুলনামূলক চিত্র ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তুলে ধরে সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন এই আইনটা করা হয়েছে ওই কিছু ওই যোগ্যতা অযোগ্যতার মাপ কাটি একবারে সাদা মাটার যোগ্যতার অযোগ্যতার মাপ কাটি যুক্ত করে এবং বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা আর একই সেই নূতন মূড়কে পুরাতন সেই প্রজ্ঞা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠনে কার্যকর পরামর্শ দিয়েছেন সাবেক সিসি সহ নির্বাচন কমিশনাররা আমাদের ভিত্তিটা হবে যে একটা গুড কমিশন আমরা আনতে চাই কিন্তু সেটা অবিশ্বাসের ভিত্তিতে নয় অলিখিত কিছু থাকে তার ভিতরে যে আইন প্রয়োগের সক্ষমতা বা সেই সাহস রয়েছে কিনা রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার প্রয়োজন ডেফিনেটলি আছে নাহলে ইলেকশন কমিশন গঠিত হওয়ার পর থেকেই শুরু হবে বিতর্ক যতদিন পর্যন্ত আমরা शाहजाल विज्ञान और प्रजुक्ति विश्वविद्यालय शिक्षार्थी आना अभिजोग प्रमाण पेले व्यवस्था ने पुलिस हेडकोर्टार পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে মাঠ পর্যায়ে ইউনিট প্রধানদের সঙ্গে পুলিশের আইজি সম্মেলন শেষে এক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের এ কথা জানানো হয় মাদক আসক্তি থেকে পুলিশ কর্মকর্তা ও সদস্যদের রক্ষায় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টার্নের বিষয়ে কিন্তু পুলিশ কখনো হস্তক্ষেপ করে না এটি সম্পূর্ণ তাদের নিজস্ব ব্যাপার অথবা সরকারি উপযুক্ত যে বিভাগ আছে তাদের বিষয় তদন্ত সাপেক্ষে যদি কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হয় সেটি অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে বিদেশে অর্থ পাচারের অভিযোগ থাকা উনসত্তর জনের তালিকা হাইকোর্টে জমা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের গোয়েন্দা ইউনিট বিএফআইইউ এদের মধ্যে তেতাল্লিশ জনের নাম পানামা পেপারস ও ২৬ জনের নাম প্যারাডাইস পেপারসে এসেছে বলে জানিয়েছেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এ কে এম আমিন উদ্দিন তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে বলেও জানান তিনি কানাডায় অর্থ পাচার করা ব্যক্তির নাম জানাতে বলা হলেও তা পারেনি বিএফআইইউ আগামী রোববার ওই প্রতিবেদন আদালতে উপস্থাপন করার কথা জানিয়েছে রাষ্ট্রপক্ষ এর আগে বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিদেশে অর্থ পাচারের বিষয়ে সংবাদ প্রচারিত হলে সপ্রণোদিত হয়ে রুল জারি করেছিলেন বিচারপতি নজরুল ইসলাম তালুকদার ডিভিশন বেঞ্চ পেপার্সের তেতাল্লিশ জন এবং প্যারাডাইজ পেপার্সের ছাব্বিশ জনের একটা নামের তালিকা নিয়ে ওনারা তদন্ত করতেছেন তারা বিভিন্ন দেশে এটা এদের বিরুদ্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঠিয়েছিলেন সেই তথ্য অনুপাতে বেশ কয়েকজনের নামের বিষয়ে এসেছে কানাডার বেগম পাড়ায় অর্থ পাচারকারীদের তালিকা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে বারবার চেয়েও পাচ্ছে না দুর্নীতি দমন কমিশন বিকেলে গণমাধ্যমকে এ কথা জানিয়েছেন দুদক চেয়ারম্যান মইনুদ্দিন আবদুল্লাহ পাচার হওয়া দেশ থেকে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না বলেও এ সময় জানিয়েছেন তিনি গতকাল ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রকাশিত দুর্নীতি সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান নিয়ে দুদকের প্রতিক্রিয়ার চেয়ারম্যান বলেন টিআই এর রিপোর্ট গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করা কোনো বিষয় নয় তবে দুই বছরে করোনার কারণে দুর্নীতির সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি তবে দুর্নীতির ব্যাপারে দুদক জিরো টলারেন্স কোনো নমনীয়তা দেখানোর সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন দুদক চেয়ারম্যান বেগম পাড়ায় যদি তালিকা আমরা পাই নাই আর দুই নাম্বার হলো আমরা মানি লন্ডারিং এর জন্য এসব তদন্ত করি যে দেশের টাকা যায় যত উন্নত দেশই হোক না কেন তারা কিন্তু আমাদেরকে তথ্য জানা যায় তারা তথ্য দিবে না তারা 
বলে মামলা হলে তথ্য দিবে আর মামলা করার জন্য তো আমার তথ্য দরকার ঢাকা চট্টগ্রাম সহ দেশের ব্যবসা অধ্যুষিত পাঁচটি অঞ্চলের প্রতি একশো জনের আটষট্টি জন ব্যবসায়ীর মতে দুর্নীতি অদক্ষ প্রশাসন আর অর্থায়ন সমস্যা ব্যবসার ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশে ব্যবসার পরিবেশ দু হাজার একুশ শিরোনামে এক ধারণা জরিপে এই তথ্য উঠে আসে করোনাকালে ছোট বড় এবং মাঝারি প্রতিষ্ঠানে তিয়াত্তর জন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে কথা বলে এই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডি সিপিডির ধানমন্ডি কার্যালয়ে রিপোর্টটির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন গবেষণা পরিচালক ডক্টর খন্দকার গোলাম মোয়াজেম করোনাকালে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবসা বৃদ্ধির বিষয়টি অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক দিক বলে মনে করে সিপিডি এমন যেন হয়ে না বসে আমরা একদিকে বড় বড় ইকোনমিক জোন বানিয়ে বসে থাকব কিন্তু বিনিয়োগকারীরা এই সমস্ত দুর্বলতার কারণে এখানে বিনিয়োগ করতে অনাগ্রহ দেখায় সুতরাং এই এই ধরনের সফট ইনফ্রাস্ট্রাকচার হার্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার করার পরে যে সফট ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেদিকে বড়ভাবে নজর দেওয়ার বিনিয়োগ করবার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি এবং সেটা এখনই সময় বাংলাদেশের জন্য যে দুর্নীতির যে জায়গাগুলো বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের জন্য বড় যে জায়গাগুলো লাইসেন্সিং পর্যায়ে রেজিস্ট্রেশন পর্যায়ে ইউটিলিটি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ট্যাক্স কালেকশন পর্যায়ে এই জায়গাগুলোকে বড়ভাবে নজরে আনা দরকার দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসএর সমস্ত কার্যক্রম পেপারলেস বা কাগজবিহীন করা হচ্ছে কার্যক্রমটির উদ্বোধন করে ডিএসএ চেয়ারম্যান বলেছেন ডিজিটাল ডিএসএর প্রধান পদক্ষেপ হিসেবে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু হয়েছে রিপোর্ট ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসির লেনদেনে ডিজিটাইজেশন হয় আরও আগেই তবে চিঠি চালাচালি থেকে শুরু করে দাপ্তরিক কার্যক্রমগুলো ডিজিটাল ছিল না এতে সময় ও খরচ দুটোই বেশি লেগে যেত এবার ডিএসির পুরো কার্যক্রমকে ডিজিটাল করতে যাচ্ছে পরিচালনা পর্ষদ নিকুঞ্জের নতুন ডিএসি টাওয়ারে পেপারলেস ডিএসির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হয় এর নানা দিক একটা একটা করে সবগুলোকে আমরা ডিজিটালাইজেশনের পথে নিয়ে যাব আজকে আমরা কি করছি আজকে আমরা পিপল এবং প্রসেস আমরা জাস্ট আজকে ইনগ্রেট করছি কিন্তু ইনশাল্লাহ বাই দ্য এন্ড অফ দিস ইয়ার আপনারা হোপফুলি আমাদের কারো টেবিলে কোনো পেপার দেখতে পাবেন না এভরিথিং উইল বি ডান থ্রু দিস সরকারের যে ভবিষ্যৎ নির্দেশনা আসছে আমরা জানি যে ডাটা হোস্টিং টা যেন আমাদের দেশে থাকে তো সেটা দিকে प्लैटफर्म श्रेष्ठ चलचित्र विभाग के रिमाइंडर लिस्टे आशा के स्वागत विशिष्ट जनता छवि भविष्य बांगलेश चलचित्र के लिए मत त তবে একাডেমিক অ্যাওয়ার্ডের মতো প্ল্যাটফর্মে চূড়ান্ত মনোনয়নে আসতে চলচ্চিত্রের গুণমানের পাশাপাশি প্রয়োজন পড়ে প্রচারণা দি গ্রেভের জন্য আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রচারণা বৃদ্ধিতে সরকার সহ সংশ্লিষ্টদের এগিয়ে আসার আহ্বান নির্মাতাদের লালা নওশিনের রিপোর্ট আই হ্যাভ অলরেডি ডাগ 96 গ্রেভস ইংরেজি ভাষায় নির্মিত দেশের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র দি গ্রেভ গাজী রাগায়তের চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় ইমপ্রেস টেলিফিল্মের এই ছবিটি চুরানব্বইতম অস্কারের রিমাইন্ডার লিস্টে জায়গা করে নিয়ে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে অস্কারের মতো সম্মানজনক আসরে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের এই স্বপ্নযাত্রাকে ইতিবাচকভাবে দেখছেন চলচ্চিত্র নির্মাতা সহ বিশিষ্ট জনেরা এটি আমাদের জন্য খুবই সুখবর আমাদের জন্য একটি গর্বের আমাদের একটি স্বপ্নযাত্রাকে আমরা শুরু করেছে নিশ্চয় করে একদিন হয়তো দেখবেন যে আমরা সে আমাদের যে স্বপ্ন যে স্বপ্নকে আমরা স্পর্শ করতে পারবো গাজি রাকায়েতের দি গ্রেভ অস্কারের রিমাইন্ডার লিস্টে এসছে এটি অবশ্যই একটি ভালো খবর অস্কার কমিটি যারা মেম্বার আছে তারা এই ছবিগুলো দেখবেন এবং ভোট দেবেন আমি মনে করি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের জন্য একটি 
বড় অদ্ভুত একটা আমরা আলোর রেখা দেখতে পাচ্ছি যে আলোর রেখা যাচ্ছে এই আলোর রেখাটা যদি আলটিমেটলি যে গোল্ড করে ফেলতে পারে তাহলে তো অনেক বিরাট ব্যাপার ইমপ্রেস টেলিফিল্মের থেকেই ছবিটা কিন্তু আজকে অস্কারে গেল তার মানে কি আমাদের টোটাল গৌরবটা কিন্তু অনেক সম্মানটা ফিরিয়ে আনলো ইমপ্রেস প্রায় দশ হাজার জুরির ভোটে নির্ধারিত হবে অস্কার রিমাইন্ডার লিস্টে থাকা দুইশো ছিয়াত্তরটি ছবির ভাগ্য তবে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোনো ভোটার নেই একাডেমি অ্যাওয়ার্ডের মতো প্ল্যাটফর্মে চূড়ান্ত মনোনয়নের জন্য আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ছবির প্রচারণা ও জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের গুরুত্ব তুলে ধরেন নির্মাতারা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পুরস্কার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যে সম্ভাবনাটা তৈরি হয়েছে এটিকে কাজে লাগাতে হলে ব্যাপক প্রচারের দরকার সেই জায়গাটিতে আমরা খানিকটা পিছিয়ে এসছি আমার মনে হয় যে আমাদের একটি ছবি যখন প্রথমবারের মতো শর্ট লিস্টেড হয়েছে অস্কারের জন্য এটিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে এটি বিশ্ব দরবারে একটি ব্যাপক প্রচারের চেষ্টা করা যেতে পারে এখন এই প্রচারণায় এগিয়ে থাকার জন্য অনেক কিছু আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে আমাদের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার সেটা যদি ইতিমধ্যেই যদি ছবিটা জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়ে যেত তাহলে কিন্তু একটা প্রচারণায় এগিয়ে থাকতো বা অনেকেই তখন মনে করত যারা ভোটার তারা মনে করত যে এই ছবিটি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে এতগুলো সুতরাং এটা হয়তো ভালো ছবি আমি দেখি এছাড়াও আরও যে অনেক ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে যে লবিং এবং ওইখানকার লোকাল পত্রিকা এবারে বড় বড় যে পত্রিকাগুলো আছে যেই সেই সমস্ত পত্রিকায় নিউজ করানো এবং বিজ্ঞাপন ছাপা বাইরে আমরা দেখি যে এই ধরনের অস্কারে যেই ছবিগুলো যায় মূল বিভাগে হ্যাঁ সেইগুলোর জন্য অনেক বড় বাজেট রাখা হয় প্রচারণার জন্য যাতে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে হ্যাঁ এই ছবিটা আমি দেখি গত বছর বাংলাদেশের পাশাপাশি হলিউডে মুক্তি পেয়েছিল দি গ্রেভ অস্কারে চূড়ান্ত মনোনয়নের জন্য সাতাশে জানুয়ারি থেকে দোসরা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জুরিদের ভোটাভুটি হবে অস্কারের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে চূড়ান্ত মনোনয়ন ঘোষণা হবে আট ফেব্রুয়ারি সরকারি ভবনে ছাত কৃষি করছেন পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন পরিবেশগত কারণে বাইরেও পরিবারের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণে ছাত কৃষির অবদানকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে দেখছেন তিনি বলছেন তাদের দেখা দেখি ছাত কৃষিতে অনুপ্রাণিত হচ্ছেন অনেকেই আরো জানাচ্ছেন শেখ সিরাজ রাজধানীর হেয়ার রোডের মন্ত্রীপাড়া ছায়া ঘেরা নিরিবিলি এই আবাসিক এলাকার অনেক ভবনের ছাদেই রয়েছে কৃষির আয়োজন আর এই আয়োজনের মধ্যমণি মন্ত্রিপরিষদের প্রভাবশালী সদস্য এবং তাদের সহধর্মিনীগণ দু বছর ধরে বাসভবনের ছাদকে এক কৃষি ক্ষেত্রে পরিণত করেছেন পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন এমপি এবং তার স্ত্রী শিরিন আক্তার প্রথম আমরা সিম লাগাইছি এই সিম গাছ থেকে প্রচুর সিম আসছে এই বিশেষ এই থেকে আমাদের উৎসাহ আসবে যে এত সিম এর নিচের থেকে উপরে দোতলা পর্যন্ত চলে আসে তারপরে এই আমরা এই দোতলায় চাষ করা শুরু করলাম দুই বছর বিশেষ করে আমার এখানে সাত বাগানে বিশেষ করে যে কাজ করে তারও একটা অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে আপনার ওই ছাদ কৃষি দেখে সরকারি বাসভবনের চার হাজার বর্গফুটের ছাদ ফুলকপি বাঁধাকপি থেকে শুরু করে বিভিন্ন সবজি এমনকি মরিচ আদার মতো মশলা ফসলও রয়েছে এই ছাদে বলছেন পারিবারিক চাহিদার সিংহভাগটা পূরণ হয় এখান থেকেই এটাতে আপনার মানে প্রতিদিনকার শাক সবজির চাহিদার কত অংশ মনে করেন একশোর ভিতরে টেন পারসেন্ট বা টোয়েন্টি পারসেন্ট বা থার্টি পারসেন্ট কতটুকু মেটে মৌসুমে আমাদের ধরেন সেভেন্টি পারসেন্ট অনেক সুন্দর হয় জিনিসগুলো সবাইকে দিতে পারি যে খাই নিজের ইয়েটা নিতে মানে অর্গানিক জিনিসগুলো আগে যে দেখতেও একটু ভালো লাগে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব থেকে শুরু করে নাগরিক পরিবেশের সুস্থতার প্রশ্নে ছাত কৃষির প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন মন্ত্রী শাহাবুদ্দিন পরিবেশ মন্ত্রণালয় থেকে আমরা ওই ঢাকা সিটি বসবাস নাগরিক আছে তাদেরকে আমরা উৎসাহ দিই এবং আমরা ওই একটা পরিকল্পনাও নিয়েছি সবাইকে এই সাদি যাতে কৃষি করে সাত কৃষি করে তাদের মধ্যে এইরকম একটা আইয়ে ছড়ানোর জন্য আমাদের মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সহযোগিতা দেওয়া তাদেরকে যে আপনার সাজ কৃষি করলে আমরা এই আপনাকে সুবিধা এগুলো আমরা পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে আছে নাকি না পরিকল্পনা তৈরি আছে নগরের পরিবেশ সুরক্ষায় ছাত কৃষির গুরুত্ব বুঝে এমন আয়োজনে নেমেছেন খোদ রাষ্ট্রের বন পরিবেশ 
এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এই আয়োজনটি সর্বোচ্চ দেশের নিশ্চিত পর্যায়ের থেকে শুরু করে যে কোনো মানুষের জন্যেই হতে পারে অনুসরণীয় ঢাকার হেয়ার রোডের এই আয়োজন থেকে শাইক সিরাজ চান্দাই এ নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখবেন বৃহস্পতিবার বেলা তিনটা পাঁচ মিনিটে হৃদয় মাটি ও মানুষের ডাক ছাত কৃষি অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক এবার নিয়ে নিচ্ছি অশোক লিলা ডিফাদ অটোস বিরতি এবং বিরতির পর অন্যান্য সংবাদের সঙ্গে জানিয়ে ফেলছি ইউক্রেন ইস্যুতে পুতিনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপে মার্কিন প্রেসিডেন্টের হুঁশিয়ারি উত্তেজনা নিরসনে প্যারিসে বৈঠক বিরতির পর আবারও স্বাগত চ্যানেল আই সংবাদে এবারে জি পেয়েছে ইস্পাত বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা সংবাদ নির্মাণে প্রচলিত স্টিল বেছে নেবেন নাকি বেছে নেবেন এশিয়ার প্রথম কোয়ান্টাম ইলেকট্রিক আর্ক ফান্ডসে তৈরি বিশ্ব সেরা স্টিল জিপিএইচ ইস্পাত দৃঢ়তার প্রতিশ্রুতি গোপালগঞ্জে শিক্ষিত বেকারদের স্বাবলম্বী করতে কাজ করছে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন প্রশিক্ষণ ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি কেন্দ্র দেয়া হচ্ছে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ আসাদুজ্জামান বাবুলের পাঠানো তথ্য ও ভিডিওচিত্রে সাদি অমরের রিপোর্ট গোপালগঞ্জ জেলা শহর থেকে পঁচিশ কিলোমিটার পূর্বে কোটালিপাড়া উপজেলার ঘাঘর নদী পাড়ে চল্লিশ একর জায়গার ওপর প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দারিদ্র বিমোচন প্রশিক্ষণ ও একাডেমিক ভবন নির্মাণাধীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দুটি দশতলা ভবন দুটি ছতলা আবাসিক ভবন তিনটি কৃষি মৎস্য ও হ্যাচারি শেড ছাড়াও অত্যাধুনিক একটি গেট অভ্যন্তরীণ রাস্তা বাউন্ডারি ওয়াল মসজিদ ও পুকুর রয়েছে প্রতিটা কাজে এলজিডি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে শেষ করেছেন এবং এই প্রতিষ্ঠানটাকে ঘিরে এই এলাকার মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রাণচাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে সমাজের সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের বিভিন্ন ট্রেড প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সহ স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা হচ্ছে সেলাই ট্রেনিং হয় ট্রেনিং পর্যায়ে অনেক সফলভোগী আমাদের এখানে স্বাবলম্বী হয়েছে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী গড়ে তোলার পাশাপাশি দারিদ্র দূরীকরণে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদী সংশ্লিষ্টরা বিভিন্ন ন্যাশনাল যে সমস্ত কোর্সগুলো আছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সে সমস্ত কোর্সগুলো কিন্তু তারা এখানে অ্যারেঞ্জ করবে তাতে হবে কি যে একদিকে যেমন আমাদের ন্যাশনাল কোর্স যারা পরিচালনা করেন তারা যেমন এখানে আসবেন অন্যদিকে তিনি সারা বাংলাদেশের থেকে বাংলাদেশ থেকেই প্রশিক্ষণার্থীরাও এখানে আসবেন প্রশাসন তারপরে পুলিশ বা শিক্ষা ক্যাডার এইভাবে আমরা প্রায় দশ বারোটি বিভিন্ন ক্যাডারের প্রশিক্ষণ এখানে দশটি কোর্স পরিচালিত হয়েছে এই কোর্সগুলো যেমন আমাদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক তার সাথে আমরা গ্রামীণ জনপদে অর্থাৎ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের যে কৃষিভিত্তিক এবং একেবারে গ্রামের রুট লেভেলের যে বেনিফিশিয়ারি লেভেলের প্রশিক্ষণ হয়েছে জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করবে বলে প্রত্যাশা সকলের ইউক্রেন ইস্যুতে এবার খোদ রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করলে পুতিনের ওপর ব্যক্তিগত নিষেধাজ্ঞার কথা বিবেচনা করা হবে বলে জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেছেন কিয়েভের বিরুদ্ধে মস্কোর পদক্ষেপ বিশ্বের জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে একই সাথে রাশিয়া ইউক্রেন হামলা করলে এটি হবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় আক্রমণ যা বিশ্বকে বদলে দেবে তবে ইউক্রেন সীমান্তে উত্তেজনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করেছে মস্কো চলমান উত্তেজনার নিরসনে আজ বৈঠকে বসবেন ইউক্রেন রাশিয়া ফ্রান্স ও জার্মানির রাজনৈতিক উপদেষ্টারা এছাড়া ইউক্রেন ইস্যুতে শুক্রবার রুশ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোর ফোনালাপের কথা রয়েছে এবারে নিটোল টাটা বিশেষ সংবাদ
প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারতের নয়া দিল্লির রাজপথে বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ হয়েছে অনুষ্ঠানে করোনার কারণে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও একুশ বার উপধ্বনির পর শুরু হয় প্যারেড দেশটির সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে এবারই প্রথম কুচকাওয়াজে সামরিক বিমান ও হেলিকপ্টারের মহড়া দেখা গেছে পঁচাত্তরটি যুদ্ধ বিমান ও হেলিকপ্টার অংশ নিয়েছে এতে এছাড়া অনুষ্ঠানে এক হাজার ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছে প্রথমবারের মতো প্যারেডে প্রজেকশন ম্যাপিং ব্যবহার করা হয় কুচকাওয়াজের চারশো জন শিল্পী নৃত্য পরিবেশন করেন প্যারেডে ভারতীয় সেনাবাহিনী ছটি শাখা অংশ নেয় এবারে কৃষি সংবাদ শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ পদ্ধতিতে ফসল চাষ শুরু হয়েছে অল্প সময় ও স্বল্প খরচে চাষাবাদ করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে কৃষক এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ ফরিদপুরে কুমার নদের পারে বেশ কিছু বসতবাড়ি ধসে গেছে নগরকান্দা উপজেলা সদরের জঙ্গুরদিয়া গ্রামে বড় বড় ফাটল দেখা দেয় আতঙ্কে স্থানীয়রা তাদের অভিযোগ খননের নামে নদীর পার থেকে বালু তোলায় এ বিপর্যয় এবারে পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে আজ লেনদেনে নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গেছে আগের কার্যদিবসের চেয়ে ডিএসএক্স সূচক শূন্য পয়েন্ট কমে সাত হাজার বত্রিশ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে বেড়েছে অধিকাংশ কোম্পানি শেয়ারের দাম হাতবদল হয়েছে তিনশো একাশিটি কোম্পানির এগারো হাজার পনেরো কোটি আটাত্তর লাখ টাকা শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড যা আগের কার্যদিবসের চেয়ে এক কোটি পঁয়ষট্টি লাখ টাকা কম এর মধ্যে দাম বেড়েছে একশো আটান্নটির কমেছে একশো সাতান্নটির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ছেষট্টিটি কোম্পানির শেয়ারের দাম বঙ্গবন্ধু বিপিএল এর চট্টগ্রাম পর্ব শুরু শুক্রবার প্রথম পর্বে টেবিলের শীর্ষে কুমিল্লার সর্বাধিক উইকেট নাজমুল ওপর মাহমুদুল্লার সর্বাধিক রান বিরতির পর আবারও স্বাগত চ্যানেল আই সংবাদে অসংক্রমক রোগ সচেতনতা ও প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ঢাকায় আজ থেকে প্রথম জাতীয় এন সিডিজ সম্মেলন শুরু হয়েছে তিন দিনের ওই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য এদেশের প্রধান অসংক্রমক রোগ ডায়াবেটিস হৃদরোগ উচ্চ রক্তচাপ এবং ক্যান্সারের প্রকোপ নিরাময় ও নিরসন সম্মেলনে হৃদরোগ ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ নিয়ে পৃথক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন দেশের খ্যাতিমান চিকিৎসকরা সম্মেলনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইউনিসেফের প্রতিনিধি বেসরকারি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইমিনেন্স অ্যাসোসিয়েশন অব সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন ছাড়াও দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক এনসিডি জোটের চেয়ারপারসন ডাক্তার মনিকা আরোরা সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন সম্মেলন শেষে প্রতিরোধের উপায় নিয়ে সুপারিশ তুলে ধরবেন সংশ্লিষ্টরা পরে এরই আলোকে ঢাকা ঘোষণা আসবে সিলেট সিটি কর্পোরেশনে প্লাস্টিক দূষণ নিয়ে গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছে উন্নয়ন সংস্থা এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট এসডোর গবেষণায় বলা হয় নগরের পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য ধ্বংস করছে প্লাস্টিক দূষণ প্রতিবেদনে দেখা গেছে সিলেটের মোট বর্জ্যের সতেরো শতাংশ প্লাস্টিক আর উনসত্তর শতাংশ অন্যান্য গৃহস্থলীর বর্জ্য থেকেও দূষণ বাড়ছে বলে গবেষণায় দেখানো হয় ভার্চুয়াল আয়োজনে প্লাস্টিক দূষণ রোধে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী হরিণের পাঁচটি চামড়া উদ্ধার করেছে র্যাব বাগেরহাটের মংলায় খেয়াঘাটে চালানো ওই অভিযানে আলামিন শরীফ নামে এক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয় জিজ্ঞাসাবাদে সুন্দরবনের সংরক্ষিত এলাকায় ফাঁদ পেতে হরিণ শিকারের কথা জানিয়েছে আসামি র্যাব জানিয়েছে পাচারকারীদের তথ্যের ভিত্তিতে চক্রের মূল হোতা সহ অন্যান্য সদস্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে
ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ এবং নিজেদের মধ্যে মারামারিতেই গাজীপুরের শ্রীপুরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্কে নয়টি জেব্রা মারা গেছে বলে নমুনা পরীক্ষায় তথ্য নিশ্চিত করেছে বিশেষজ্ঞ দল এর আগে পার্কের প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছিলেন খাদ্য বিষক্রিয়া ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া সহ সংক্রমণ সহ নানা কারণে জেব্রাগুলোর মৃত্যু হতে পারে দোসরা জানুয়ারি থেকে চব্বিশে জানুয়ারি পর্যন্ত বাইশ দিনে জেব্রাগুলোর মৃত্যু হয় মুজিব বর্ষের মধ্যে চতুর্থ গণবিজ্ঞপ্তির দাবি জানিয়েছেন ষোলোতম শিক্ষক নিবন্ধনধারীরা রাজধানীতে মানববন্ধন থেকে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের কাছে এ দাবি জানান তারা নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার তিন বছর পার হয়ে গেলেও কোনো গণবিজ্ঞপ্তির আওতায় না আসায় হতাশা জানান তারা এ সময় অনেকের বয়স পঁয়ত্রিশ বছর পার হয়ে যাওয়ায় চতুর্থ গণবিজ্ঞপ্তিতে আবেদন করার সুযোগ হারাচ্ছেন বয়স বিবেচনা করে শূন্য পদ পূরণে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা এবারে খেলার খবর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ বিপিএল সিজন এইটে দুদিনের বিরতি চলছে চট্টগ্রামে দ্বিতীয় পর্ব শুরু হবে আঠাশ জানুয়ারি করোনা সংক্রমণের প্রকোপে দর্শকবিহীন বিপিএল এখন পর্যন্ত খুব একটা জমে ওঠেনি বিদেশিদের চেয়ে পারফরমেন্সে এগিয়ে আছেন ঘরোয়া ব্যাটসম্যানরা স্পিনারদের চেয়ে পেসারদের দাপট ছিল বাইশ গজে বিপিএল সিজন এইটের প্রথম পর্ব নিয়ে রিপোর্ট করছেন তামানা তানজিনা থমকে যাওয়া ক্রিয়াঙ্গন সরব হয়ে উঠছিল দর্শকদের উপস্থিতিতে প্রাণ ফিরে পেয়েছিল গ্যালারি দু বছর বাদে আবার ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক ক্রিকেট লিগ বিপিএল দিয়ে ক্রিকেটকে পূর্ণাঙ্গ ভাবে চাঙা করতে চেয়েছিল বিসিবি কিন্তু করোনার সংক্রমণ আবারও বেড়ে যাওয়ায় সেই কোভিড সতর্কতার নিষেধাজ্ঞা দর্শকবিহীন মাঠেই হচ্ছে চার ছক্কার ক্রিকেট একুশ থেকে পঁচিশ জানুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হল বিপিএল এর প্রথম পর্ব একে তো দর্শক নেই তার উপর ছিল না দৃষ্টিনন্দন কোন পারফরমেন্স এক কথায় প্রত্যাশার সাথে পারফরমেন্সের সমন্বয় ঘটেনি তামিম মাহমুদুল্লাহ এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সফল অধিনায়ক মাশরাফি বিন মোর্তজা থাকায় মিনিস্টার গ্রুপ ঢাকা এবার সবচেয়ে তারকা খচিত দল তেরো মাস পর মাঠে ফিরলেও ঢাকার ভাগ্যে পরিবর্তন আনতে পারেননি ম্যাশ প্রথম পর্বে ব্যক্তিগত কোটায় একশোর ওপরে রান করেছেন তিনজন শীর্ষে ঢাকার অধিনায়ক মাহমুদুল্লাহ প্রথম দুই ম্যাচেই ফিফটি পেয়েছেন তামিম পরের দুটিতে ফ্লপ বাংলাদেশ দলের ওপেনার রিয়াদের কোনো ফিফটি নেই ব্যাটসম্যানদের মধ্যে লোকাল ক্রিকেটাররাই ভালো করেছেন শীর্ষ দশে জায়গা পেয়েছেন ছজন পরিসংখ্যান দেখলে সিমারদের এগিয়ে রাখতে হয় কিন্তু বোলিং গড় বলছে স্পিনাররা ভালো করেছেন তার প্রমাণ অবশ্য নাজমুল অপু নিজেই সিলেট সানরাইজার্সের এই স্পিনার দুই ম্যাচ খেলে সাত উইকেট নিয়েছেন অলরাউন্ড পারফরমেন্সে একমাত্র মেহিদি মিরাজের এভারেস্টেই ভালো এখনো কোনো সেঞ্চুরি হয়নি কাছাকাছি গেলেও দুশো রান না পাওয়ায় আক্ষেপ আছে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের আট ম্যাচে সর্বনিম্ন রান ছিল কুমিল্লা ভিক্টোরিয়াসের বিপক্ষে ফরচুন বরিশালের পঁচানব্বই রানের ইনিংসটি বিপিএল এর এবারের আসর হয়তো নতুন ক্রিকেটার খোঁজার মৌসুম না এখন পর্যন্ত লাইন আপ অন্তত সেটা বলছে প্রথম পর্ব শেষে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে কুমিল্লা এবং শেষে পড়ে আছে ঢাকা ঢোলের বাদ্য কিংবা বাঁশির মুহু মুহু আওয়াজ অথবা সাউন্ড বক্সে বিপিএল এর সিগনেচার টোন এরকম একটা জমকালো আসরে সবটাই যখন অনুপস্থিত তখন ক্রিকেটাররা নিজেরাই দক্ষিণী ছবির আমেজে রাঙিয়ে তুললেন বিপিএল সিজন এইট তামান্না তানজিনা চ্যানেলাই ঢাকা সবশেষে ফ্রেশ ফুলকে মিল্ক পাউডার সংবাসী নামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার অনশন ভাঙলে উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে শাহজালালে চলছে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন গ্রেপ্তার পাঁচ শিক্ষার্থীর চারজন কারাগারে করোনার অবিক্রণ সংক্রমণের চিকিৎসার গাইডলাইন চূড়ান্ত করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নতুন এই ধরনের কারণে সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী মন্তব্য বিএনপি জামায়াতের বিরুদ্ধে বিদেশে আট লবিস্ট ফার্ম নিয়োগের অভিযোগ ফেব্রুয়ারিতে র্যাব ইস্যুতে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আশা বিদেশে অর্থ পাচারে অভিযুক্ত উনসত্তর জনের তালিকা হাইকোর্টে জমা দিয়েছে বিএফআইইউ কানাডার বিষয়ে তথ্য নেই গোয়েন্দাদের কাছে এবং ইমপ্রেসের দি গ্রেভ অস্কারের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র বিভাগে রিমাইন্ডার লিস্টে আসায় বিশিষ্ট জনদের অভিনন্দন দেশে চলচ্চিত্র এগিয়ে নেওয়ার আশা
প্রিয় দর্শক দেখছিলেন চ্যানেল আই এর সংবাদ আয়োজন পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে